欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：鹅厂招商会进入倒计时，二十二部作品出席，肖战玉谷遥上榜。近日，网上透露鹅厂要举办线上招商会，如今已经进入了倒计时。有二十二部作品都会出席招商会，又是一场视觉盛宴。值得一提的是，在这二十二部作品里，肖战和任民主演的新剧《玉骨遥》也上榜了，这非常好理解，也会随着招商会的进行，六月和观众见面。据悉，鹅厂举办的线上招商会已经进入了倒计时阶段。包括《玉骨遥》《长相思》《爱的二八定律》《平凡之路》《与凤行》等在内二十二部作品都会出席，汇集了一大批实力派演员：肖战、赵丽颖、杨幂、迪丽热巴、杨紫、吴磊、徐凯、张若昀等，兼具影响力和实力。另一方面，肖战主演的新剧《玉骨遥》也上榜了，招商完毕就是播出了，我们大家可以玩保持期待。从粉丝们的反响来看，大家都在评论区里安利自己喜欢的作品，呼声比较高的自然也有《玉骨遥》这部作品，大家可以说是期待已久，从进组就备受关注，如今即将播出，大家依然非常关注，未播先火的状态持续了很长时间。再退一步讲，大家的期待非常有道理，肖战本身就是一位实力派演员，肖战的演技越来越好。我们完全有理由去期待肖战的作品。总之，让我们保持关注。二十日线上招商会，我们可以期待一下。至于肖战，还有梦中的那片海，看起来也要杀青了。肖战的演艺事业发展如火如荼，代言商务也没有落下，这是我们乐意看到的结果。肖战的作品值得期待，我们即将如愿以偿。鹅厂公布两大重量级电视剧榜单，肖战有两部作品上榜。近日，随着六月份的到来，海鹅也是公开了二零二二年五月全球电视剧榜单。在这个体现电视剧热度的榜单中，可以说是再次认证了演员肖战的优秀，因为他的作品《余生，请多指教》赫然位列其中。要知道，在全球如此多电视剧的激烈竞争下，肖战的作品登上了这个重量级权威榜单，不仅是他人气与影响力的见证，也是他作为一名优秀青年演员受到世界范围内越来越多观众们喜爱的最真实写照。另外，在鹅厂公开的泰国站榜单中，肖战也同样是展现出了超高的人气与影响力，因为在这个榜单中，肖战两部作品都登上了该榜单，分别是《余生，请多指教》和《陈情令》。从作品登上这两个重量级榜单，其实不难发现，肖战在携手自己的作品闯世界的过程中，所收获的荣誉可以说用越来越多来形容是最适合不过的。而这体现出的，也是我们国内电视剧行业携手青年演员们不断蓬勃发展的一个见证。当然，在国内影视剧行业蓬勃发展的今天，也是有着更多的优秀演员们脱颖而出。他们不仅在国内受到了无数观众们的喜爱，也受到了海外观众们的喜爱。因为每当有他们作品上映后，都会携手自己的优秀作品走出国门，走到了全球的大舞台上，并收获了一个又一个的耀眼成绩。而肖战就是其中非常具有代表性的人物。从出道至今，肖战每次作品上映都会携手他的作品走到了海外。让更多的海外人们喜爱上我们中华文化的同时，也看到了我们中华优秀青年的强大魄力与魅力。诚然，有魄力不断的闯世界，这也是肖战在海外收获越来越多荣誉的原因之一。而这对于依旧不断努力的肖战来说，更多的荣誉也将变成他的一个新的起点。在这个起点上。相信未来，肖战一定会在全球的大舞台上登顶，上一个更高的顶峰。杨洋成名背后的故事，每个人的成功背后都伴随着汗水与努力。很多看起来一夜成名的明星，其实背后都付出了很多辛苦与汗水。
，最近特战荣耀热播的杨洋,洋，在成名背后也付出了太多。杨洋,洋是个上海人， 1 9 9 1年出生，从小就热爱舞蹈的他，在11岁那年自己做出了一个决定，他要报考解放军艺术学院。开始父母是不赞同的。但对戎装特别向往的杨洋,洋坚持报考军艺，看杨洋,洋心意已决，父母也在不好阻拦，于是就把他送去了军艺考场。但在倒立考核之前，完全没有舞蹈考核经验的杨洋,洋没支撑住，直接摔了下来。幸好面试一共有三场，杨洋,洋另外两场考核中表现得很好，最终如愿考上了军艺。但同时也因为这一失误。他没能考上公费生，只能以自费生的身份考取军艺。正式入学后，杨洋,洋才发现，原来学校里很多人都考上了公费生，这使得杨洋,洋心里有很大落差。于是他开始了刻苦的训练生涯。很快，杨洋,洋成了班级里的第一保持者，在表演中的站位也从最边缘到正中间。杨洋,洋除了专业方面很优秀，在外貌方面也很优秀。他是军医公认的校草。那个时候，军医周边的院校流行着“军医一日游”的说法。那些春心萌动的小姑娘去追，理由的就是看杨洋,洋。2017年春节前，李少红版的《红楼梦》要挑选成年贾宝玉的扮演者，于是就来到了解放军艺术学院，挑选了15名候选演员。在这些人中，毫无经验的杨洋,洋成了烈士最大的一个。但经过两个月的封闭训练，天赋出动的他最后被李少红导演选中，成为了成年贾宝玉的扮演者，正式踏入了演艺圈。2010年，《红楼梦》的播出虽然饱受争议，但杨洋凭借着成年宝玉的角色获得了红人榜推荐人的新人奖。此后，杨洋,洋参演了《青春绚丽》《建党伟业》等影视剧，但都反响平平，没什么水花。直到出演了《左耳》，他在业内的地位才开始稳固并发展。同年，他参加综艺节目，又参演人气热门 IP《盗墓笔记》的拍摄，其中饰演张麒麟让人印象很深刻。之后每一部的影视片《盗墓笔记》中的张麒麟角色，都会被网友们拿来与杨洋,洋饰演的张麒麟做对比。后来，杨洋,洋又拍摄《微微一笑》，很倾城。相爱大神无所不能又体贴的八总角色被他高度还原，一度成为了当年现象级爆款剧集。杨洋,洋也凭借这部剧成为了顶流之一。或许在很多人的记忆里，杨洋,洋的演技都是与面瘫和油腻在一起。但是不可否认，杨洋,洋似乎在我们所不知道的时候，慢慢提升了自己的各项技能。之后，杨洋,洋也拍摄了不少的影视剧，但水花似乎都不大。而他也慢慢消失在大众的视野里。不久，杨洋,洋又带着全职高手来到观众视野，他向大家全面展现了一个接地气的少年。应该有了热血与布置之后，他又参与了《特战荣耀》和《急先锋》的拍摄。特战荣耀拍摄大半年，他始终沉浸在剧组环境中，每天摸爬滚打。他颠覆了以往清秀男神形象，首演热血硬汉武警角色。今年八月，杨洋,洋又带来了与迪丽热巴合作的偶像剧《你是我的荣耀》，而这部剧刚播出，播放量就可以了。杨洋,洋冲上了最具影响力排行榜，防守杨洋,洋能取得今天这样的成就，靠的是从小到大坚持不懈的努力与拼搏。像这种吃苦耐劳、踏实的精神，值得我们每一位去学习。记得点赞、关注，下期更精彩。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。